வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் பத்தாண்டுகளுக்கும் காணாத ஒரு மாபெரும் பொருளாதார மந்த நிலையை இந்த நாடு சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாளை மறுதினம் புதிய பட்ஜெட் தாக்கலாகிறது வரலாறு காணாத அளவிற்கு வேலை வாய்ப்பு என்பது வீழ்ந்திருக்கிறது நேரடி வரு வருவாய் குறைந்திருக்கிறது கார்பரேட் வரி வருவாய் நெகட்டிவ் குரோத் என்று ஆகியிருக்கிறது ஜிடிபி வளர்ச்சி என்பது குறைந்திருக்கிறது இத்தனைக்கு மத்தியில் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் எதிர்பார்த்ததை விட கணிசமாக குறைந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கடும் சவால்களுக்கு மத்தியிலும் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியிலும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார் பொருளாதாரம் சரிந்து கிடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதை நிமிர்த்துவதற்கு என்ன உபாயங்கள் அவர் கரங்களில் இருக்கின்றன அவரால் என்ன சாத்தியக்கூறுகள் அவர் முன்னே இருக்கின்றன இந்த சவால்களுக்கு அவர் எவ்வாறு முகம் கொடுக்கப் போகிறார் என்பதுதான் நம்முடைய விவாதம் நம்மோடி நம்மர்வில் பொருளாதார வல்லுநர் காங்கிரஸ் கட்சியின் திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் அவர்கள் பொருளாதார அறிஞர் திரு ஜோதி சிவஞானம் அவர்கள் விமர்சகர் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்கள் வணக்கம் ஆனந்த் அவர்களிடருந்து கேட்கணும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம்ன்றது எல்லோராலும் பல மாதங்களாக ஆறு மாதம் ஒன்பது மாதம் ஓராண்டு அப்படின்றது மாதிரி தொடர்ச்சியாக சூழல் சரியில்லைன்றதை பேசிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சர்வதேச பிரச்சனை வேறு சிரமங்கள்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன இந்த பட்ஜெட்டால் என்ன பொருளாதார நிலையை உயர்த்த செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நான் முதல்ல எதிர்பார்க்கறது வந்து அம்மையார் உண்மையாக பேசுவாங்கன்னு ஜூலை மாதத்தில் போன வாட்டி அவங்க சொன்ன இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஃபிகரில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது இங்கே உட்காந்துட்டேன் நான் சொன்னேன் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி கலெக்ட் பண்ணிடுவோன்னு கணக்கு சொல்கிறாங்க அவங்க மார்ச்லேயே முடிஞ்சிருச்சு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் ரூபா வரலன்னு சொன்னேன் ஆறாயிரம் கோடி ஒரு கோடி ரெண்டு கோடியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடியை தவறாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த எக்கனாமிக் சர்வேக்கும் ஆக்சுவல் பட்ஜெட் ஃபிகர்ஸுக்கும் ஒன் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் கேப் இருக்குது அதை சீக்க இடு கட்டத்துக்கு தான் ஆர்பிஐ ரெய்டு பண்ணி ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி வாங்கினாங்க அன்றைக்கி என்டிடிவி ரிப்போர்ட்டர் கேட்டபோது நாங்கள் எங்கே வேணால் செலவு பண்ணுவோம் நாங்கள் எங்கே செலவு பண்ணுவோம்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னும் ரூல்ஸ் கிடையாதுன்னு ரொம்ப எடுத்தெறிஞ்சு சொன்னாங்க கடைசியில் அது என்றைக்கு வரைக்கும் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல பெருங்காயம் கரைஞ்ச மாதிரி கரைஞ்சிருச்சு இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு தவறு வந்து பட்ஜெட்டில் எந்த ஃபிகருமே அவங்க பேசல லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் பட்ஜெட்டை ரெண்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிகர் கூட கிடையாது எதை கேட்டாலும் அனெக்ஸ்டராக பார்த்துக்கோங்கன்னாங்க அனெக்ஸ்டரை பார்த்துட்டு தான் நாங்கள்லாம் அந்த ஃபிகரை சொன்னோம் இன்னொன்று அவங்க பண்ண பெரிய தவறு ஜிடிபி நாமினல் ஜிடிபி பன்னெண்டு பர்சன்ட் க்ரோத் இருக்கும்னு அப்போவே நாமினல் ஜிடிபி ஏழரை பர்சன்ட் தான் க்ரோத் இருந்தது அபாரமாக ஜூலை மாதம் வரைக்கும் இருக்கிற ஏழரை பர்சன்ட் இந்த நாமினல் க்ரோத்து சடனாக அபாரமாக பன்னெண்டு பர்சன்ட் க்ரோத் ஆகும்னு கணக்கு போட்டு இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து டேக்ஸ் டு டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஏறும்னு நீங்கள் கணக்கு போட்டது தவறு நம்மளெலாம் போடுற பட்ஜெட்டுக்கும் கவர்மெண்ட் போடுற பட்ஜெட்டுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நம்மள்தெல்லாம் வந்து வரவு தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வந்ததுன்னு நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணுவேன்னு பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட்டில் செலவு தான் ஃபிக்ஸ்டு வரவு ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது வரவு தான் அன்னோன் செலவு நோன் இஷ்டத்துக்கு இவங்க செலவை மட்டும் கணக்கு போட்டுட்டு வரவுக்கு இவங்க கற்பனை கணக்கு எழுதினாங்க இன்றைக்கி அது நிட்ட திட்டவட்டமாக தெரிஞ்சிருச்சு அதெல்லாம் கற்பனை கற்பனை கணக்குன்னு இதை வந்து டேரக்ட் டேக்ஸாக அவங்க டார்கெட்டை மீட் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைம் நெகட்டிவ் க்ரோத் பாம்பேயில் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நெகட்டிவ் க்ரோத் பாம்பேங்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அவங்க போட்ட ஜிஎஸ்டி கணக்கு தவறு எந்த கணக்கு நாங்கள் பிபிசிஎல் விற்க போகிறோன்னும் தவறு ஏர் இண்டியா விற்க போகணும் தவறு ஓஎன்ஜிசி கையில் ஹெச்பிசிஎல்லில் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த பேக்கெட்டில் இந்த பேக்கெட்டில் எடுத்து போட்டுக்கிறது ஐடிபிஐ ரெஸ்கியூ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மக்களோட சேவித்த பணத்தை எல்ஐசியை எடுத்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடியை போடுறது ஒரு தப்பு இல்லை ரெண்டு தப்பு இல்லை வரிசையாக தவறு மேலே தவறு பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த தவறுகளுக்கெல்லாம் பல கட்டங்களில் விமர்சனம் 